Tume ya taifa ya uchaguzi imesitisha kampeni za uchaguzi nchi nzima siku Jumatatu ya tarehe sita na Jumanne ya tarehe saba Septemba kupisha mitiani ya taifa ya darasa la saba itakafanyika kote nchini. Taarifa ya Mkurugenzi wa Tume ya Uchaguzi Bwana Rajab Kravu kwa vyombo vya habari imeagiza wasimamizi wa uchaguzi katika majimbo kuhakikisha hakuna kampeni na kuwataka viongozi wa vyama vya siasa kutodai wala kufanya mikutano ya kampeni katika siku hizo. Wahandisi nchini wametakiwa kutumia utaalamu wa fani walizonazo kusaidia utekelezaji wa kaulimbiu ya serikali ya kilimo kwanza katika kuboresha miundombinu hasa ya umagiliaji ili kuliwezesha taifa kutimiza azma ya mapinduzi ya kijani. Manakabari wetu Hamri Mabumo anatarifu zaidi. Akifunga mkutano wa siku mbili wa wahandisi nchini, katibu mkuu kiongozi bwana Firemon Luhanjo. Amuataka wahandisi kutambua utekelezaji wa kaulimbiu ya kilimo kwanza wanahitaji ushiriki wa wadau wengi kama ilivyoainishwa katika nguzo ya kumi ya kufanikisha kaulimbiu hiyo ili iweze kuleta tija. Kwa hiyo kama wahandisi mmepata changamoto ya kuhakikisha kwamba kilimo chetu kinakuwa na tija ya kutosha kuliko miaka yote iliyopita kwa sababu sasa tutatumia sayansi na tekinolojia. Mwenyekiti wa bodi ya usajili ya wahandisi ERB mhandisi Nina Tubulema amesema mkutano huo umehudhuriwa na wahandisi na kumi kati ya wahandisi 1465 waliosajiliwa nchini ambapo wamejadili kwa kina azma ya kilimo kwanza na wanatarajia kuwasilisha mapendekezo yao serikalini Azma ya kilimo kwanza imekubalika Sijui kama nimetumia neno la Kiswahili sawa sawa we have owned kilimo kwanza maana yake tunaamini kwamba kilimo kwanza kitatutoa tulipo kitatupeleka tunakokataka kwenda wahandisi have we owned kilimo kwanza thank you very much msajiri wa bodi ya wahandisi bwana Steven Mlote amesema idadi ya wahandisi waliosajiliwa nchini ni ndogo ukilinganisha na mahitaji halisi na kuongeza kuwa nguzo ya tatu katika nguzo kumi zilizoainishwa kwenye kilimo kwanza zinahitaji mchango mkubwa wa wahandisi ili kufanya sekta ya kilimo kuweza kuleta tija Mheshimiwa Katibu Mkuu kiongozi pamoja na kuwa idadi ya wahandisi waliopo hapa nchini ni ndogo lakini wakitumika vizuri wanaweza kuleta mapinduzi ya hali ya juu katika kilimo na kukuza uchumi wa nchi kwa ujumla na hasa katika kuleta thamani ya fedha yani value for money katika miradi yote ya maendeleo. Bodi kwa kushirikiana na Wizara ya Miundombinu inaandaa mapendekezo ya kuboresha muundo wa utumishi wa kada ya uhandisi yani scheme of service for engineers kwa lengo la kuboresha maslahi na kuweka vivutio yani incentives kwa taaluma ya uhandisi. Kutoka Dar es Salaam Henry Mabumo ITV Baadhi ya wakazi katikati ya jiji la Dar es Salaam wamejikuta wanasimamisha shughuli zao kwa muda wakati wakishangaa helikopta iliyokuwa inajiandaa kutua juu ya jengo la hoteli ya Holiday Inn. Mwana habari wetu Godfrey Monyo na ripoti. Wananchi wamesema imatia hofu pamoja na mshangao kutokana na kutowahi kuona tukio la helikopta kutua katika majengo tofauti na nilivyozoea kuona ikitua ardhini. Kweli rafiki yangu mimi nashangaa kwa sababu sijui kuona helikopta inatua juu ya gorofa. Eh. Kusema kweli nimeona furaha sababu ndio mara ya kwanza kuona helikopta inatua juu ya gorofa. Ndio. Kutokana na tukio hilo baadhi ya wananchi wamesema ni ishara nzuri ya maendeleo ambapo wameshauri viongozi kutumia helikopta kama hizo wanapokuwa kipita katikati ya jiji ili kuepusha msongamano wa magari ama watu kupisha misafara yao. Kwa sababu miaka mingi haijawahi kutokea na hata kama watu waliokufa nyuma kwa hawa kuona vitu kama mimi nimeweza kuishi miaka mingi naweza kuona tukio kama hili. Tuwaitasaidia kwa mfano kama foreni nyingi kwa kama viongozi kama kunawezekana akatoka moja kwa moja ikulu akaenda airport kuliko kuwa kusimamisha wana nini wananchi kusimamisha magari huku huku na huku msongamano wa foreni utasaidia kidogo. Na meneja masoko hoteli hiyo bwana Ruan Sranda amesema wamekuwa katika mipango ya kuwa na huduma ya helikopta hotelini hapo 
kwa zaidi ya mwaka mmoja lakini bado walikuwa hajakamilisha taratibu husika ingawa lengo lao ni kurahisisha usafirishaji wa teja wao hasa makampuni wakati wa kwenda na kutoka uwanja wa ndege um, we are trying to um, you know build a, a, a spot where we can have helicopters land uh, on the hotel rooftop Uh, this is the first time in Tanzania, as far as we believe, uh, even maybe East Africa. Uh, this is only a test run. Uh, we did get authority from the Tanzanian uh, Aviation Authority and um, to do this test run so that we can um, improve on the helipad so we can have this for the, f you know, for the future. Ni katika tukio hili ambalo huduma za helicopter kutoka katika hoteli zimeanza kuonekana hapa nchini. Na inaelezwa kwamba kuwepo kwa huduma kama hii ni mara ya kwanza katika hoteli za hapa nchini. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV. Mamlaka ya Mawasiliano nchini imetoa taarifa kuhusu uzushi kuhusu madhara ya mawasiliano ya simu. Tupate taarifa zaidi. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA Imepata malalamiko kutoka kwa watumiaji wa simu za mkononi kwamba kuna ujumbe unaosambazwa kwamba ukipokea simu utapata madhara. Mamlaka ya mawasiliano inapenda kuhakikishia wananchi kwa ujumla kwamba taarifa zinazoenezwa ni za uzushi na si za kweli. Wananchi wanaomba kupuuza uzushi huo kwa kuwa hauna ukweli wowote. Kutokana na maendeleo ya science na teknolojia, kuna tafiti nyingi zimefanyika sehemu nyingi duniani ambazo zimeonyesha kwamba kiwango cha mawimbi ya mawasiliano hakina madhara kwa afya ya binadamu. Mamlaka inashauri watumiaji wa huduma na wananchi wote kwa ujumla kuendelea kuwa na imani na teknolojia mpya zikiwemo za mawasiliano ya simu, utangazaji na utumiaji wa kompyuta ambazo hutumiwa ulimwenguni kote bila kuleta madhara yoyote. Madhumuni ya mamlaka ya mawasiliano na watu wa huduma za mawasiliano kwa ujumla ni kuwaletea wananchi wa Tanzania mawasiliano bora kwa kujenga miundombinu kutoa huduma bora na matumizi mema. Uzushi unaoenea upuuzwe kwa kuwa hauna ukweli wowote. Malori zaidi ya hamsini yakiwa na shehena ya mahindi yamekwama nje ya magala ya wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula SGR kanda ya kaskazini iliyoko mjini Arusha kutokana na kile kinachodaiwa wakala huyo kukosa uwezo wa kununua shehena hiyo. Mwana habari wetu Novatus Makunga ana taarifa zaidi. Sasa hivyo meneja wa SGR kwa kanda kaskazini bwana Ondili hakuwa tayari kuzungumzia tatizo hilo kwa madai ya kwamba msemaji mkuu ni bosi wake ambaye ni afisa mtendaji mkuu wa SGR bwana Charles Walwa alioko jijini Dar es Salaam huku baadhi ya madereva wanaosota kwa zaidi ya wiki kutoka katika mikoa ya Manyara na Arusha mabwana Emmanuel John Issa Mohamed na Yamin Hassan kwa kilomita ali hiyo Yaani hapa mimi mwenyewe hapa na zaidi ya siku tano. Na mimi na zaidi ya siku tano lakini wako wenzangu na zaidi ya siku kumi hapa. Kisa serikali imetuambia inanunua mazao. Tumeleta. Sasa tupewe hata siku ya kuomba hii tutashusha lini. Tunaambia tu tutanunua, tutanunua. Tunapanga fallen siku zinazidi kwenda. Tunaumia na njando unavyoniona hivyo. Nimeleta mahindi. Huo hapa SDR. Mimi kero yangu nilikuwa nataka niwaambie kama serikali imeshajaza kwa ni magodown ituruhusu sisi kutupa vibali tuweze kupeleka hata nchi za nchi za nje. Ndio. Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la bodi ya taifa ya nafaka na mazao mchanganyiko kwa kanda kaskazini bwana Philemon Olemole amesema kwamba security yake inatarajiwa kukutana alangisi jayo kutafuta njia ya kutatua tatizo hilo. Na hali hii ya mazao kurundikana kwa kweli tumeiona na nimeitembelea nimeiona nimeulizia pia kule Manyara tumeiona lakini baada ya kuona hali halisi ya, 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 ya chakula ilivyo kingi tumeweza kuona kwamba ni vizuri tukutane tarehe tisa kwa sababu ikiendelea hivi inaweza kuwakatisha baadaye wakulima tamaa naye meneja wa shirika la usajishaji la taifa NMC kwa kali la Arusha bwana Joshua Mtinangi amesema kwamba njia pekee ya kukabiliana na tatizo hilo ni kwa serikali kukamilisha mchakato wa kwanza shughuli kwa bodi hiyo ni sehemu ya maloli ambayo yamekuwa yakileta mzigo wa mahindi katika hii hifadhi ya chakula taifa kwa kanda kaskazini lakini inaelezwa kwamba kuna shehena nyingine ambayo itatokea mikoa ya nyanda za juu kusini huku bado shehena ya kutoka katika hii mikoa ya kanda ya kaskazini ikiwa imeendelea kusubiri nikiripoti kutoka hapa Arusha mimi Novatus Makunga wa ITV 
Shahidi wa 12 wa upande wa mashitaka katika shauri la matumizi mabaya ofisi ya umma na kusababisha hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 11.7 kwa serikali ameiambia mahakama ya kimumkazi kisutu kuwa katika uchunguzi wa kesi hiyo alikusanya nyaraka zote zilizokuwa zinahusu taratibu zilizopitiwa na mawasiliano yaliyofanyika na jinsi mkataba kati ya benki kuu na Alex Stewart ulivyofanyika na aligundua taratibu na sheria mbali mbali zilikiukwa kutoka mahakamani mwana habari wetu Salomo Mkambala ana ripoti Katika shauri hilo wanaotuhumiwa ni waliowahi kuwa mawaziri wa zamani Basil Mramba, Daniel Yona na aliyowahi kuwa katibu mkuu wa Zara Fedha Graham Gonja ambao wanaotuhumiwa kutumia ofisi za umma vibaya na kuisababisha serikali ya Sara ya fedha hizo katika mkataba na kampuni ya kukagua madini ya dhahabu Alex Stewart ambayo ilisamehewa kodi katika mrabaha ambao Tanzania ilinufaika kwa asilimia moja nukta moja badala ya asilimia tatu na kusababisha hasara hiyo. Akiongozwa na mawakili wa serikali shahidi huyo Sadi Kambona kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru kitengo cha uchunguzi wa tuhuma za rushwa ameeleza mahakama hiyo kuwa mnamo Februari 23 mwaka 2007 mkurugenzi wa taasisi hiyo Edward Hosea alimpa kazi ya kuchunguza jalada la kesi ya kina mramba kuhusu tuhuma zinazowakabili ambapo baada ya kukusanya nyaraka mbalimbali zikiwa barua na madokezo alizipitia na kufanya mahojiano na watumia hao ambapo pia alichukua maelezo yao katika nyaraka hizo kielelezo namba 21 ambayo ni barua kutoka kwa mshtakiwa wa kwanza Basil Mramba kwenda kwa mshtakiwa wa tatu Gray Mgonja katika barua hiyo Mramba alimwelezea Gray kuwa mkataba kati ya benki kuu na Alex Stewart ulikiuka taratibu na sheria za nchi ambapo ulisainiwa bila ya kupitiwa na baraza la mawaziri na kuridhiwa na mwanasheria mkuu wa serikali na katika dokezo namba 10 Graham Gonja alimwandikia mramba akimshauri asaini matangazo ya serikali yanayotoa msamaha wa kodi kwa kampuni hiyo huku mawasiliano kwa njia ya barua yakiendelea kati ya mramba na mshtakiwa wa pili Dani Liona kumuelekeza gavana wa benki kuu kusaini mkataba wa kampuni hiyo ya ukaguzi madini na ilipe mwalipo ya awali ya dola za kimarekani milioni moja. Mawakili wa upande wa utetezi wameiomba mahakama muda kupitia nyaraka hizo zilizotolewa mahakamani hapo ili waweze kumhoji maswali shahidi huyo mahakamani hapo ambapo mipanga kuendelea kusikiliza shauri hilo mfululizo kuanzia Septemba 6 hadi nane mwaka huu na watumwa hao dhamana zao zinaendelea. Kutoka hapa mahakama ya kimumkazi Kisutu Dar es Salaam Salumu Mkambala wa ITV Baadhi ya wananchi wametoa maoni tofauti wakijibu swali letu la kipimo joto lililohoji maandalizi ya wachezaji wa Tanzania wakati wa michezo kimataifa je yanakidhi Upande wangu kama mwana michezo hayakizi hata kidogo kwa sababu kichunguza wachezaji wa Taifa Stars wanawekwa kambini wakati wa michuano yenyewe hawakai kwa muda mrefu kwa hiyo ili wakizi mahitaji ya kuwa wachezaji bora kwanza inatakiwa liwe ni zoezi la muda mrefu lisiwe ni zoezi la muda mfupi ya kwa upande wangu wa wakizi kabisa hilo ni moja lakini la pili sio waandaliwe tu wakati wanacheza mechi za kimataifa wawe wanaandaliwa wakiwa vijana wadogo wadogo labda ndugu yangu mtangazaji nikwambie kitu kimoja sisi waswahili tunasema samaki unamkunja angali mbichi ukimkunja wakati amekomaa rafiki yangu lazima atavunjika. Kwa hiyo unajaribu kushauri viongozi wa TFF makampuni yanayoshirikia michezo na viongozi kwa ujumla akiwemo rais na mawaziri wa michezo. Wawe na mtindo maalum wa kuhakikisha vipaji vinaandaliwa mapema, kuwe na timu za watoto zeni zinakuja juu. Kwa hiyo ndio maandaliko. Kwa upande wangu mimi nasema yana kizi. So sorry to hear about your kizi kwa sababu maandalizi kama hayo hapo, maandalizi kama maandalizi hata serikali huwa inakuwa pamoja na hao wana michezo kuhusu kwa, 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 kwa ukaribu zaidi yani kuhusu wizara ya michezo inakuwa pamoja na hayo maandalizi kwa hiyo katika nafsi yangu na kusema kwamba maandalizi yatakuwa yametosheleza vizuri tu kadri liwezekanavyo na haya ni baadhi ya maoni ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam waliojibu swali letu la kipima joto lililo hoji maandalizi ya wachezaji wa Tanzania wakati wa michezo ya kimataifa je yanakidhi Naitwa Jimmy Tara. Turejee studio kwa matokeo zaidi ya haya. Asante sana Jimmy Tara. Hapa studio takwimu zinasema kwamba 84 wananchi waliotoa maoni yao kuhusu swali la kipimo joto wamesema hapana.